，这都辛苦你了。就这样，你先忙。我来晚了，等很久了吧？走吧。等一下，你真的不需要我帮忙吗回去吧。啊，对了，柴小姐是为你而来的，就这么让她回去不太合适吧？柴小姐，如果你不介意，可以陪我们一起吗？里面记者太多了，我不想把她卷进来。啊，对，我还挺忙的。那些记者是冲着你们的绯闻来的，难道你不想亲口帮方冷解释清楚吗？毕竟这件事情，都是因为你闹起来的。我说了这件事情跟他没关系，帮就帮，我会证明我跟他的关系。啊方总，请问您和驾驶的绯闻关系是真的吗？那您身边这位是什么关系呢？我从来不会和工作上的人产生私人关系。我和方总是很亲密的朋友，这次我只是以女伴的身份陪他而已。至于柴小姐。会以下属的身份陪同我们，我想，他会比我们更有说服力。哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，尽快采访吧。回答我们两个问题吧。请问一下，啊，他刚才说的是真的吗？啊，对呀，是啊。您和方先生到底是什么关系啊？他说的您和方总的关系是真的吗？您和方先生是什么关系啊？对啊，您跟我们说一下吧，解释一下吧。我跟方总是有很多接触，我我曾经是方总的秘书，因为工作。我们经常会在一起，所以才会被人误会。那请问柴小姐是怎么从一名外卖员进入 F 集团的？方便跟大家解释一下吗？对啊，柴小姐，您是怎么进入集团的？您跟我们说一下吗？解释一下这件事的逻辑吧，好吗？解释一下。柴小姐，柴小姐，你再说几句吧，说一下吧。我我是我，是我。是我求方总的。之前我工作的餐厅出了问题，是方总帮我出面解围的。我为了感谢他，就请他帮我招进了 F 集团。方总说过，作为一名总裁，会对每一位员工表示关怀。作为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当这是公司的福利吧。
在工作中，方总对我没有任何暧昧，我对方总也没有其他感情。你一会儿让我开心，一会儿又让我失望，一会儿我又担心你会出事，一会儿又让我担心你会被毒死。你为什么总是要去影响我？为什么总影响我？我。关于我们恋爱的所有消息，都是假的。你给我听好了，从今天开始，我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人。这就是我们的一切。说的是真的吗？对呀、啊，说的是真的。方总，方总，你为什么要帮他呢？说一下吧。是出于是柴小姐刚刚已经解释的很清楚了。我们这次活动的主题是慈善，我想，方总对于柴小姐的帮助也算是一种慈善吧。希望大家把注意力放在公益事业上，谢谢。谢谢你，没什么。你转告方冷，我走了。知道我为什么让你过来吗？在你来之前，方冷已经选了我。他知道，只要我陪他走完这一圈，媒体的注意力就会从你们的绯闻转到我们的新恋情上，不管这个恋情是真的还是假的。你到底想说什么呀？明明是我动根手指就能解决的事情，为什么偏偏叫你来呢？要知道这种场合，可不是你这种人该露面的。不就是个破宴会吗？我见过的大场面多了。因为我要让你记住今晚，我要让你亲口承认你跟方冷没有任何关系，我还要让你记住你根本就不配得到方冷的感情，他也绝对不会爱上你，柴小姐。下次主动送上门勾引方冷的时候，最好想想今晚。我没勾引他。你这一耳光是因为你抢了他，滚，给我道歉。你还以为你是以前那个柴小七吗？敢在这儿对我耀武扬威，方冷早就用不上他保护，我自己就可以打你。打我！放手！怎么回事？没受伤吧？没事，可能柴小姐对我有些意见。你胡说！是他先打的我，别说了。你为什么不信我呢？真的是他先打的我，要不然你去查监控啊。你可以回去了。真的，你别不信我呀，真的是他先打我的。柴小七，感谢今天你来帮我，但，但，但我们不是同一个世界的人，你明白吗？你就是想躲着我是吗什么一睡就跟变了人似的，明明之前那么好。喂，妈，我已经到这儿了。嗯，好，我先不跟你说了，拜拜，小七。方烈，你怎么来了？你怎么也在这儿？这是我家赞助的慈善活动。
让我过来凑个数。嗯，呃，我我过来处理一件事情，处理完我先走了。你脸怎么了？呃，天太冷了，冻的，冻。谁打的？哎，我都打回去了，他伤的比我还重。是不是我哥欺负你了？不是，不会，不是你哥，是江雪。嗯、我去叫医生过来。哎，不用了，现场这么多人，我不想把事情闹大。对不起啊，我想他不是有意的。犯错的是他，你道什么歉啊？还是说？你真的相信他说的？觉得我过分了？以我对他的了解，陈小琪他虽然有一些冲动，但他不会伤害别人的，更何况是你。我希望今晚的事你不要放在心上。好，我不会怪他的。不过不是为了他，而是你。我去叫人送送他。你还在乎他？是吗？这跟在不在乎没关系，我对他只不过是有些莫名的心烦而已。但你都已经忘记他了，对一个陌生人，你为什么还会有感情呢？也许是一种直觉吧。哎，疯了！怎么了？可能是刚才扭伤了。你能在这儿陪陪我吗？我跟江雪吵架了，他打了我一巴掌，不过都结束了。嗯，别进去了，里边都是记者，一会儿再把事情闹大了。他为什么跟你吵？一，一，是因为我哥，对不对？哎、啊、哎，你干嘛？找他问清楚。如果他想找别人，以后就别来纠缠你。他没纠缠我，是我自愿的。我跟方冷的绯闻被曝光了。然后我就想着帮他解释来着，不过以后我估计也不会跟他有任何纠缠。那你为什么要走呢？虽然晚会还没有开始，为什么要先走啊？我本来就不该来啊！再说了，现在都闹成这样，我再回去，别人还不知道怎么想我。是不是他们把你赶出来了？我先走了。你没错，你为什么要先走？你都不知道发生了什么，为什么那么相信我？有我在，没人敢赶你走。跟我回去。有和方总，我们要多多合作啊！是，来干一个，挺胸抬头，就当他们是饭钱。等着，我一定会让他后悔。你怎么在这儿啊？那你呢？你怎么会跟他在一起？你说小七啊，小七是我请来的女伴，我好不容易才请来的。哎，对了，你不是有话要跟我哥说吗？说吧。说什么？就是你之前跟我提的，你忘了？我没忘，我的大脑怎么……算了算了，我就知道你说不出口。我来听你说，哥，其实小七很早之前就想跟你解释清楚了。虽然你俩之前在一起过，但他现在已经有了自己的感情
。所以呢，你以后就别总来麻烦小七了，尤其是今天。你看这这么多记者呢，还有网上那些铺天盖地的绯闻，你让他怎么办、啊？他今天呢，也是迫不得已才来帮你，要不然和你扯着关系，他心里得有多烦呢、啊？他就是希望你好自为之。我说话有点直啊，别往心里去。我想说的就是这些。所以，你的意思是说，你跟我分手之后就和我弟弟在一起了，对吗？嗯。嗯。话也不能这么说，您不是也跟江小姐在一起了吗？我和江小姐只是工作上的关系，不是你想的那样。对不起，我冒昧了。不过呢，我跟小七是很纯粹的男女朋友关系。哥，你就别多问了。小七，嗯，还有什么话要跟前任说的吗？没了。那我们去吃好吃的。好啊。抬头觉得这个怎么样？他俩以前就这么亲密吗？当然没有，不过以方丽的单纯，确实很容易被人当成棋子。怎么样？现在是不是好多了？<笑>谢谢你啊。谢什么？不过，每次我哥伤害别人的时候，我都会莫名的替他内疚。也许，因为我是他弟弟吧，所以你才一直帮我，对吗？你就当是我替他弥补你的吧，别真的恨他。其实，方冷也没对我做什么，他就是讨厌我而已。我才发现，你还挺在乎方冷的。我一直以为你讨厌他呢。毕竟，他是唯一一个会支持我梦想的人。从小到大，他一直在背后默默的支持我。他虽然不会多说什么，但我知道，他一直都在保护我。怎么了？你脸疼啊？你什么时候来的？从我支持你梦想的时候。你你要干嘛？我有话要跟他说。啊！我刚
刚不都说清楚了吗？呃，还有，现在不是你赶我，是我不想理你。如果现在不方便的话，明天下午三点，我发地址给你。走，我没答应你呢。喂，什么人啊？你要是害怕，我可以陪你一块儿去看他。嗯，不用了，我倒是要看看他能生出什么蛾子。生蛾子？嗯。生什么蛾子？就是。你是想说出幺蛾子吧？方冷，怎么了？你不会还在想那个柴小七吧？没有啊。你脚上怎么样了？没事了。难道你就不想问，我今天为什么会过来帮你吗？我觉得我今天请你过来确实有些冒昧了。但如果你真的怕媒体误会我们之间的关系，我不是想听你道歉。如果换成别人，你觉得我会帮他吗？我知道，你随时都能忘了我。我也知道，无论我做什么，我付出多少，我只不过是你记忆库里的一段资料而已。对你而言，我永远都是个陌生人。我为什么要自讨苦吃？对不起，我真的不知道你会这么在意。以前我跟你明明比任何人都近，什么意思？没什么，我家离这儿很近了，我自己过去吧。麻烦你停车。江小姐，我们是不是早就认识了？你想起来了？你是不是真的想知道我们之间发生过什么？你告诉我吧，我不想亏欠你。明天晚上，我在这家奶茶店等你。记住，一定要来。干嘛呢？坐坐了。你说我都把话说那么狠了，方冷为什么还是要约我呢？会不会是我一把他气着了，他就把我重新想起来了？你当人类的脑子是气球呢？一中气就能用？方冷都跟你分手了，肯定是要见上最后一面算清楚呗。算什么呀？这你就不懂了。人类的男女在分手前都会清算一次，该吵的吵，该骂的骂，有的还会抱头痛哭呢。反正把亏欠对方的都算完了，才能分。我猜这大概是一种仪式吧。可是我不欠他什么呀？那这样算起来，我信号器还在他身上呢。对啊，你们都要分手了，要是再不把信号器拿回来，以后你就没机会了。你说的简单，他要是不心动，我怎么能感应到信号器呢？要是乱取，会伤到他的。那我们也不能一直留在这儿啊。难道你还嫌方冷不够讨厌你啊？那怎么办嘛？哎，你有没有什么办法，就是其他办法能让他心动的那种吗？让人心跳加速的方法，查询中。哦，有了，什么？壮阳肾宝片，让他心跳一整天。壮阳肾宝片，这怎么听起来怪怪的呀？这是网上排名第一的广告，无色无味无伤害。人类的广告总不会撒谎吧？嗯，也也
行吗？”